1 tháng 6 năm 2020 này Một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn Sẽ được ra mắt trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe Kiến thức sâu rộng về huyền học Thám hiểm mộ cổ, không chỉ ở Trung Quốc Mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay Châu Âu Hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng Tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời Hoàng đế Trung Hoa Cùng ma thổi đèn và đạo mộ bút ký tam phần thiên hạ Không thổi phồng thân thánh hóa nhân vật Khối kiến thức vô cùng rộng lớn Giải thích gặn kẽ, tỉ mỉ Khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật Đến đại sư huyền học ngoài đời thực Cũng phải tấm tắc khen ngợi Không dài dòng hoa lá Tinh tiết dồn dập kịch tính Chối sự kiện liên tục xảy ra Vậy còn chờ đợi gì nữa Hãy ghé qua kênh youtube MC Nguyễn Thành Subscribe kênh, bật thông báo Để cùng nghe ngay thôi nào Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Của tác giả Trương Ngọc Khanh Người dịch Hoa Ẩn Các bạn thân mến Ở phần trước Trương Quốc Trung đã chữa khỏi bệnh cho Lý Đại Minh Nhờ công sức của sư phụ Mã Trân Nhân Vậy phần tiếp theo sau đây Mã Trân Nhân sẽ truyền thừa những kỹ năng gì Thuật pháp gì cho Trương Quốc Trung Chúng ta cùng nghe tiếp Phần của ngày hôm nay Trương thứ 11 mang tên Bắt kẻ gian Các bạn thân mến Chuyện Mao Sơn Chỉ được phát sóng duy nhất Trên kênh youtube của Nguyễn Thành Rất mong các bạn có thể qua kênh youtube Like, đăng ký kênh, bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những video tiếp theo Còn nếu thế hay Thì hãy chia sẻ Donate ủng hộ Nguyễn Thành Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện Phần thứ ba Thời gian thấm thoát thòi đưa Lại qua một năm Một năm này đối với Trương Quốc Trung Phải nói là hái hùng khiếp vía Khổ sở cả đời đều dồn hết vào đây Tuy mát chân nhân rất được tôn trọng ở Lý Thôn Nhưng dù sao Cùng mang thân phận đầu trâu mặt ngựa Không tránh khỏi việc xuống ruộng cày cấy Tuy nhiên Có đồ đệ ở đây Việc gì ông ta phải đích thân ra tay Hàng ngày Trương Quốc Trung phải hoàn thành nhiệm vụ của mình Tuy nói Chỉ mang tính tượng trưng Nhưng đối với chàng thanh niên Lớn lên ở thành phố mà nói Quả thực vô cùng vất vả Lại còn gánh thêm cả phần việc của sư phụ Công nhận Bản lĩnh hành hạ người khác Của Mã chân Nhân Tuyệt đối đạt cấp chuyên gia Tự mình may hai bao cát nặng 20 cân Buộc lên đùi Trương Quốc Trung Nói là luyện gân cốt Hơn nữa không cho bất kỳ ai Trong thôn giúp anh ta Cả ngày làm việc quẩn quật Còn phải mang theo hai cục nợ Ở chân Quả thực chẳng khác gì tù khổ sai Thế vẫn chưa hết Tối về nhà còn bị bắt Học thuộc cả đống khẩu quyết Tâm pháp Chưa đến canh bà chưa được đi ngủ Nếu ngủ gật Lập tức ăn ngay một tẩu thuốc vào đầu Kỳ quái hơn chính là Lâu lâu lại bị đuổi ra nghĩa địa qua đêm Bảo đề luyện can đảm Thật ra Lý Nhị Nha Rất coi trọng Trương Quốc Trung Thấy người mình thích suốt ngày bị hành hạ Người không ra người Ma không ra ma Cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì thế, lén tìm Mát chân Nhân cầu xin. Mát chân Nhân đáp. Nếu không muốn nó chết sớm, Vậy thì để yên cho nó rèn luyện đi. Có điều, Lý Nhị Nhan lo lắng, Không phải vì Trương Quốc Trung sẽ bị yêu quái hại chết, Mà là sợ anh ta bị mã lao đảo, Hành hạ đến chết cơ. Trong một năm này, Tình cảm của Trương Quốc Trung đối với Lý Nhị Nha cũng tăng lên không ít Thứ nhất là vì Lý Nhị Nha Khá xinh xắn Đúng mẫu người Trương Quốc Trung thích Thứ hai Cô vẫn thường lén đưa cơm cho anh Nhà văn võ hiệp cổ long có nói Muốn đàn ông động lòng Trước tiên 
phải thông qua dạ dày. Lời này quả nhiên không sai chút nào. Hàng ngày Trương Quốc Trung phải lao động chân tay vất vả, giống như quỷ đói đầu thai. Bất kể lý nhị nha nấu món gì, anh ta cũng ăn hết sạch. Lòng thầm cảm kích cô thôn nữ tốt bụng, thậm chí bắt đầu cảm mến. Trong thôn có tên Lý Thụ Lâm, vốn là kẻ ăn không ngồi rồi, du thủ du thực, cùng để mắt tới Lý Nhị Nha. Chẳng qua ngại Lý Đại Minh bị quỷ nhập, tạm thời không dám ra tay. Hiện tại Lý Đại Minh đã bình phục, hắn cùng chẳng còn gì phải kiêng kỵ. Tục ngư còn nói, không sợ trộm đồ, chỉ sợ trộm sắc. Hôm nay, nhận lúc đêm khuya, Lý Thụ Lâm lén lút, Trèo tường vào nhà Lý Đại Minh Ở nông thôn Tường chỉ là vật trang trí Cửa phòng cũng chỉ khép hở mà thôi Chẳng bao giờ khóa Lý Thụ Lâm dùng khăn bịt mặt Nhanh chóng lách vào trong nhà Lao lên giường Lý Nhị Nha Một tay dùng rẻ nhét vào miệng Một tay kéo tuột chăn ra khỏi người cô Tuy con gái nông thôn Cũng có chút sức lực Nhưng dù sao Vẫn là phái nữ Đến khi phát hiện có người lạ Nằm đè lên mình Muốn kêu cứu cũng đã muộn Mặc cho Lý Nhị Nha phản kháng thế nào Lý Thụ Lâm Vẫn quyết thực hiện hành vi dâm ô Cô gái đáng thương Điều bông cúc dài bên đường Bị người ta nhẫn tâm trả đạp Xong việc Lý Thụ Lâm dùng dây thừng mang theo Trói Lý Nhị Nha lại Sau đó rón rén rời khỏi phòng Đang chuẩn bị leo tường bỏ trốn Vừa lúc Lý Đại Minh mơ mơ màng màng Từ trong nhà đi ra Vừa rồi ông ta nghe có tiếng động Ban đầu còn tưởng Trồn cáo phá phách Cho nên không để ý Nhưng sau cảm thấy có chút không thích hợp liền chạy ra xem là thứ gì Kết quả phát hiện Lý Thụ Lâm đang trèo tường Dưới ánh trăng sáng Lý Đại Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Thụ Lâm Bây năm này chưa từng thay đổi Mặc dù mặt đã được bịt kín Bắt trộm cả làng ơi Lý Thụ Lâm trộm đồ Lý Đại Minh hồ hoán ẩm lên Lý Thụ Lâm vội vàng nhảy xuống Vương quyền đấm vào mặt của Lý Đại Minh Chỉ thấy hai mắt ông ta trợn ngược Dường như bị sốc Nga lăn ra đất Thấy vậy Lý Thụ Lâm cũng có chút sợ hãi Cái lão già này Thật sự hự bị người ta đánh chết rồi sao Được Để lão tử tiên người xuống âm phủ luôn thể Hắn đào mắt nhìn quanh Thấy bên cạnh có dựng một cây cuốc liền thuận tay nắm lấy Tuy nhiên giờ tới giờ lùi Vẫn không tài nào bổ xuống được Nói cho cùng Lý Thụ Lâm chỉ là một tên lưu manh Trộm đồ vặt vãnh Vốn không đủ can đảm ra tay giết người Cùng mày Lý Đại Minh mạng lớn Trong lúc Lý Thụ Lâm Còn đang do dự Hàng xóm Lý Phúc nghe thấy tiếng ông ta kêu là Liền khoác áo chạy sang Lý Thụ Lâm thấy có người tới Vội vàng ném cuốc Nhanh chân bỏ chạy Lý Phúc lập tức đỡ lấy Lý Đại Minh dậy Thầy Vân còn hơi thở Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Nhưng ông ta không hề hay biết Lý Nhị Nha Ở trong phòng đã bị làm nhục Mà đến khi thôn dân chạy tới Thầy Lý Đại Minh bất tỉnh nhân sự Còn Lý Nhị Nha Còn Lý Nhị Nha Ngồi khóc lóc trong phòng trên giường vương vãi vết máu Ai nấy đều lắc đầu thở dài Đội trưởng Lý hai mắt đỏ ngầu Nghiến răng nói Còn mẹ nó lục soát cho tôi Bắt được Lý Thụ Lâm Thưởng 50 đồng tiền Lần này Đội trưởng Lý phẫn nộ thật sự Sửa này chưa từng thấy ông ta như vậy Thứ nhất vì Lý Đại Minh Là con cháu trong nhà Thứ hai do hoàn cảnh Của nhà Lý Đại Minh Vô cùng đáng thương Gặp nhiều bất hạnh không thể chịu thêm bất kỳ đả kích nào nữa Tuy nhiên Giờ phút này Người bị lửa giận thiêu đốt mãnh liệt nhất Xem ra chính là Trương Quốc Trung Lục trường đấu tố lũ hán gian phản quốc Cùng lắm chỉ thấy phiền Hiện tại là hận Hận đến ăn sâu vào xương tủy Cảm giác mệt mỏi của Trương Quốc Trung Sớm đã không còn Không cần mấy phút đồng hồ Đã cùng đội trưởng lý Vạch ra kế hoạch lùng bắt kẻ thù ác Trường quốc trùng dẫn đầu Bởi thanh niên trí thức Cùng mười mấy thôn dân lục soát Khu phía đông Lý Phú Quý Dẫn mấy dân bình Cùng mười mấy thôn dân 
lục soát khu phía tây phía nam phía bắc lần lượt giao cho lý phúc cùng lý nhị quý còn lý tam quý dân theo năm sáu người may phục trước nhà lý thụ lâm mà trần nhân ở lại giúp đỡ lý đại minh xem mạch châm cứu đội trưởng lý đích thân chấn an lý nhị nha đồng thời sai người chạy qua mấy thôn bên cạnh thông báo hỗ trợ lùng bắt lý thụ lâm là tên vô lại thường xuyên trộm gà trộm chó nổi danh làng trên xóm dưới mấy thôn lân cận không ai không biết căn bản không cần xem ảnh chụp trong lúc nhất thời lý thôn cùng mấy thôn xung quanh đèn đuốc sáng trưng Mọi người sách theo quốc sẻng, chia nhau tìm kiếm, cho dù công an săn lùng tội phạm, xem ra cũng chỉ đến vậy mà thôi. Lý Thụ Lâm không có kinh nghiệm lần trốn, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, đã bị Ly Phu Quý tóm được trong một chuồng nuôi gia súc. Lục đưa đến trước mặt Trương Quốc Trung, mặt môi đã bầm dập sưng vù. Thấy Lý Thụ Lâm xa lưới, hơn nữa còn do chính con trai mình bắt, Đội trưởng Lý thở phà một hơi Thứ nhất tội phạm quy án Thứ hai tiết kiệm được 50 đồng Ở nông thôn Tư tưởng tương đối bảo thủ Cưỡng gian chính là trọng tội Theo ý của đội trưởng Lý Cứ trực tiếp đánh chết Rồi đào hố chôn xác cho xong Lục trường đối phó Quỷ tử Nhật Bản Cũng toàn dùng chiêu này Trường quốc trùng ngăn ông ta lại Dù sao anh ta cũng là người thành phố Biệt không thể lạm dụng tư hình Mặc dù không thể tự tiện xử lý Lý Thụ Lâm Nhưng đấu tố thì không thành vấn đề Hôm sau Một cuộc đấu tố quy mô lớn nhất Từ trước tới nay Diễn ra tại Lý Thôn Nói tới đấu tố người khác Trường Quốc Trung chính là cấp tông sư Xuất phát từ sự phẫn nộ tột bực Anh ta liền dở hết thầy Các chiêu trò mình biết ra đây Trước tiên, dùng dây thừng buộc hơn chục cục gạch lớn, ước chừng lên tới 40 cân. Một đầu trọng vào cổ Lý Thụ Lâm. Dây thừng sợi nhỏ nhưng rất bền chắc, thiết chặt ra cổ, tạo thành vết hằn sâu. Sau đó, bắn đi vòng quanh thôn. Đội trưởng Lý đằng trước gõ phèn la. Trường quốc trùng và đám thanh niên trí thức theo phía sau. Lý Phú Quý cầm roi chăn ra súc trong tay. Cứ ba bước lại quật một cái Mỗi lần như thế Trên người đều để lại Vết lằn dơm máu Một ngày lăn lộn kết thúc Cơn giận trong lòng Trương Quốc Trung Đã vơi đi ít nhiều Và định lấy cớ làm công tác tư tưởng Đi an ủi Lý Nhị Nha Bỗng nhiên Lý Nhị Quý Chạy như bay vào nhà Thiếu chút nửa đụng phải Trương Quốc Trung Gấp đến độ không nói nên lời Chờ Trường trường tiên sinh à Không xong rồi <cười> Nhị nhị nha Thất thất cổ Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 12 Mang tên Hòa sĩ cục Người dịch Hoa ẩn Hai chân Trương Quốc Trùng Thiếu điều muốn quỳ xuống Đây chính là mối tình đầu á à. Còn bà mày Lý Thụ Lâm Hôm nay lao tử chém chết mày Trương Quốc Trùng vừa gào thét Vừa lao vào bếp lấy dao phay Ý thực tuân thủ pháp luật Cho dù mãnh liệt tới đâu Trai tìm cũng làm bằng thịt Trương Quốc Trùng mới hơn 20 tuổi Cũng là thanh niên con nhiệt huyết Được cách mạng giáo dục nhiều năm Tuy đêm qua còn nghĩ nên giao lý thụ lâm cho công an nhưng hiện tại đã hoàn toàn đánh mất lý trí một lòng chỉ muốn cầm dao băm lý thụ lâm thành trăm ngàn mảnh à, mày mày cũng cũng mày phát hiện phát hiện kịp thời đã cứu được rồi lý nhị quý thở hồn hển lắp bắp nói không nên lời lý nhị nhà mở mắt Vừa thấy Trương Quốc Trung ngồi bên cạnh Lập tức lao vào lòng anh ta Hỏa lên nức nở Bật chậm sự có mặt của đội trưởng Lý Và Mã chân Nhân Ở nông thôn Tư tưởng vẫn còn bảo thủ Theo nữ gặp phải loại chuyện này Thực không dễ gả cho ai Cho dù có người đồng ý lấy 
Tám phần cũng là dơ dập táo sâu Nửa đời sau Còn phải đối mặt với lời đàm tiếu Tuy nhiên Trên thế giới này Chuyện bất ngờ nào cũng có thể xảy ra Bất ngờ của Lý Nhị Nha Chính là Trương Quốc Trung Trương Quốc Trung là người quán triệt tư tưởng cách mạng Về phương diện này Cũng không quá quan trọng Bản thân anh hiểu rõ Giờ phút này Cô ấy cần anh hơn ai hết Sau khi giao Lý Thụ Lâm cho công an Được đội trưởng Lý làm mai Lý Nhị Nha Liền hứa gà cho Trương Quốc Trung Trương Quốc Trung cảm thấy mình may mắn Lý Nhị Nha Vừa giỏi nội trợ Lại xinh xắn dịu dàng Đúng với mẫu người mình thích Còn mong gì hơn đây Mà Trần Nhân đích thân chọn ngày tốt Cho đệ tử Chính là vào hai tuần sau Cưới vợ là chuyện lớn Không thể không thông báo với gia đình Lý Nhị Nha nghe nói Sắp gặp bố mẹ chồng Khẩn trương quá mức Thử đi thử lại hết cả tủ quần áo vẫn không chọn được bộ nào ưng ý Trường quốc trung thấy vậy chỉ nói Mặc gì cũng không quan trọng Căn bản là tấm lòng Kinh ngạc nhất Phải kể tới cha mẹ Trương quốc trung Hai vợ chồng già thiếu chút nữa Thì đứng không vững Thầm nghĩ Cái thằng nhóc này Lần trước về nhà còn thản nhiên như không Thế nào mà mới qua một tháng Liền dẫn vợ chưa cưới về nhà Đúng là quá nhanh Bọn họ cũng không biết nói gì hơn Kinh ngạc thì kinh ngạc Vui mừng vẫn chiếm phần hơn Thành phần gia đình lao động bình thường Không có đảng viên Ông nội còn là phản đồ Con trai có thể tìm được đối tượng Đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi Huông chi cô gái trước mắt Vóc dáng thanh mảnh Lại xinh xắn dịu dàng Bố mẹ Trương Quốc Trung Đưa cho anh ta 200 đồng Bảo dùng để cưới vợ Cầm số tiền lất lộn 5 đồng 2 đồng trên tay Xem ra đây Chứ là toàn bộ tài sản cha mẹ tích cóp được Trường quốc trung cảm động Đến rưng rưng nước mắt Hoàn cảnh gia đình khó khăn Còn lo cho mình tiền kết hôn Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ Trong thiên hạ Ban đầu anh ta không muốn nhận đâu Nhưng sau nghĩ lại Thấy mình đích thực là giai cấp vô sản Đến tiền mua chăn nệm cũng không đủ Sao có thể rước con gái nhà người ta về làm vợ chứ Vì thế Biên Cường cầm 150 đồng Em trai Trương Quốc Trung Là Trương Quốc Nghĩa Nghe nói đại ca muốn kết hôn Liền kéo anh trai qua một bên Nói là có quà muốn tặng Đêm hôm đó Trương Quốc Trung cưới xe đạp Đưa anh trai tới một khu đất hoang Ngoại thành Thiên Tân Lôi hối trong bụi rậm một hồi Rốt cuộc lôi ra một cái hòm Đại ca Em biết ngày thường Anh rất mê mấy cái thứ này Đó đều là vật tịch thu được Trong quá trình khám xét nhà phản đồ Em không hiểu gì nhiều Chỉ biết dường như Chúng rất quý giá đấy Về đến nhà Trường quốc trùng lôi hòm ra xem Phía trên là hai cuộn tranh chữ Mà thử một cái Từ từ kéo xuống Cẩn thận ngắm nhìn bút tích Trường quốc trung liền cảm thấy thư này Có lai lịch không nhỏ Đến khi mở hết cuộn tranh Anh ta lập tức toát mồ hôi lạnh Đây chính là chân tích của Nhan chân Khanh Ai cha Em trai của mình Thực đúng là mèo mù vớ cá rán Tuy nhiên Khi mở bức họa tiếp theo Hai tay trường quốc trung lập tức run rẩy Trên tranh miêu tả Cảnh mùa đông tuyết trắng Hàn mai lất phất Một con thuyền cô độc Thấp thoáng bóng người Trường quốc trung xem đến đây Tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Thiếu chút nữa Ngã ngồi xuống đất Triển tử kiền Danh hoạn nổi tiếng Thời nhà tùy Cha mẹ ơi Ngoài trừ hai bức hỏa Còn một quyển sách cổ Tên là Công danh chữ Ban đầu Trương Quốc Trung chỉ nghĩ nó là một cuốn tiểu thuyết cổ đại Nhưng khi mở xem lên phát hiện không phải Thì ra đây là ghi chép của Trương Quốc Ngạn Hình bộ thượng thư năm vạn lịch triều minh Về các vị quan từ tứ phẩm trở lên Cùng thời đại với ông ta Lai lịch thế nào Vì sao bị bãi miễn Lưu đầy thậm chí chém đầu xét nhà Vân vân 
Xem ra Cùng có chút thú vị Em trai Sách này anh nhận Đường hài bức họa kia Đích thực là quốc bảo Không thể động vào Nhất định phải giấu thật kỹ Đừng làm mất đấy Sau khi từ biệt em trai Cha mẹ cùng ông nội Ngày hôm sau Trường quốc trùng lẫn ní nhị nha Quay về lý thôn Lúc này sắp tới mùa hè Đối với mã trần nhân mà nói Đây chính là cơ hội tốt Để hành hạ trương quốc trung Bỏ đồng không cần xuống ruộng Đơn giản chỉ luyện tập mã bộ Không thì chặt củi Nhưng mùa hè thì khác Mã trần nhân chẳng những Buộc bao cát 20 cân vào chân trương quốc trung Còn bắt anh ta Qua đêm tại nghĩa địa Dạo gần đây Nhưng lúc rảnh rỗi Trương quốc trung thường kiếm ngôi mộ hoang đảo đó Nằm xuống ngâm nga tiểu khúc Bẻ ngón tay đếm ngược tới ngày kết hôn Với anh ta mà nói Trước kia ngủ trong nghĩa địa là ác mộng Cả đêm không dám chập mắt Từng giây từng phút đều lo lắng sợ sệt Nhưng hiện tại đã không còn như vậy Hồ ly hú chỉ như cóc kêu ngoài ruộng Không cần ở nhà học khẩu quyết Ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều đang lúc muốn chờ mình tìm tư thế thoải mái để ngủ chợt cảm thấy vật cứng đâm vào người vừa lạnh lại vừa đau cái gì thế này trương quốc trung dùng tay gạt đám cỏ tìm thấy một cái cọc một cạnh chừng năm cm được chôn dưới đất nhưng do quá nhiều năm đất xung quanh đã bị nước sói mòn không ít một phần nhô lên khỏi mặt đất mặt bên khắc hoa văn có điểm giống chữ thủy hay chữ hỏa theo thể chữ triện cổ phía trên cọc đá khắc một chữ ngọ trương quốc trùng hít một ngụm khí lạnh chẳng lẽ đây là để xác minh cho suy nghĩ của mình trương quốc trùng đi vòng quanh ngôi mộ cẩn thận tìm kiếm quả nhiên lại phát hiện hai cây cọc đá là lượt khắc chữ tỵ và chữ mùi ba cây cọc tạo thành một hình tam giác đều bao lấy ngôi mộ ở giữa theo cây cọc chữ mùi đi thẳng ra ngoài thêm ba bước chưa quốc trùng lại tìm được một cọc đá khắc chữ hợi quả nhiên đúng như mình suy đoán xem ra ngôi mộ này đã bị bố trí thành hòa xí cục mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 13 mang tên Bí mật Người dịch Hoa ẩn Giọng đọc Nguyễn Thành Rất mong các bạn có thể qua kênh youtube Đăng ký kênh Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Đừng quên chia sẻ Hoặc donate ủng hộ Nguyễn Thành Nếu các bạn cảm thấy hay Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện Hòa sĩ cục Còn gọi xích diễm cục là một loại bố cục mộ táng cực kỳ ngoan độc Hồn phách con người thuần âm Gặp nước tất mạnh Gặp lửa tất yếu Hòa sĩ cục dùng 6 cây cọc đá Dài 3 thước Là lượt khắc lên Tỷ, ngọ, mùi, hợi, tí, xỉu Trong 12 địa chi Trôn xung quanh mộ Tỷ ngọ mùi Ở trong Hợi tí xỉu Ở ngoài Trong địa chi tam hội Tị ngọ mùi hợp thành Nam Phương Hòa Hợi tí xỉu hợp thành Bắc Phương Hòa Hai nguồn lửa này trong mao sơn thuật gọi là lục địa hòa Đối với hồn phách người bình thường mà nói Đơn giản chính là sự dày vò lớn nhất Ngoài ra hồ trồn được trải một lớp cho hương xuống dưới đáy Hạ táng thi thể vào giữa trưa Chính ngọ ngày đại thử đóng nhất trong năm Lúc trồn đảo lộn đầu đuôi, còn dùng lê mộc, một loại gỗ thuần dương làm quan tài. Xích tiêu, một loại bột đá thuần dương, hiệu quả tương đương với chu sa, làm quách. Bị bày hỏa sĩ cục như vậy, linh hồn chủ nhân ngôi mộ sẽ bị vây khốn bên trong, không cách nào đầu thai. Vinh viên chịu sự hành hạ dày vò của xích diễm. Nói cách khác, loại bố cục mộ táng này chẳng khác gì... Vô gian luyện ngục Do con người tạo thành Bất kể lúc còn sống Chùa mộ tích đức hành thiện bao nhiêu Sau khi chết 
cũng bị đầy đọa trong nỗi thống khổ vĩnh cửu. Một cục này do một phương thủy tiên sinh thờ nhà Minh tên Lưu Sùng Đức phát minh ra. Trong Mao Sơn đồ trí có ghi, tính đến cuối thời nhà Thanh, một cục này chỉ được dùng qua một lần. Nhưng rốt cuộc, ai xui xẻo bị hành hạ, đến trên cũng không yên như vậy, trong đó lại không đề cập đến. Chém đầu xét nhà vẫn chưa đủ, còn phải làm tới mức này, thời xưa đúng là không dễ đắc tội. Trường quốc trùng thật sự không ngờ Mình lại có thể gặp được mộ cục Độc nhất thế gian Hỏa sĩ cục ở nơi hoang vắng như lý thôn Trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ Buồn biệt chủ mộ là ai Không biết phạm trọng tội gì Mới phải chịu phạt nặng Đến trên cũng không được yên thân Theo lý thuyết Tham ô hủ bài tuyệt đối Không cần dùng thứ này Cho dù phản nghịch phạm thượng Nhiều nhất cũng chỉ chu di cửu tộc hay đào phần mộ tổ tiên Vị nhân sĩ triều minh trước mắt Cửu tộc với mộ tổ Khẳng định đã gặp hòa Nhưng bản thân hắn là ai Phạm phải tội ác trời đất không dung thế nào Mới có thể khiến hoàng đế Dùng mộ cục ngoan độc này Dây vò hành hạ Trường quốc trùng tìm xung quanh nửa ngày Rốt cuộc vẫn không thấy bìa mộ Cũng đúng thôi Phạm phải tội lớn như vậy Sao có thể lập bia Lúc này Trường quốc trùng bông điền đưa tới cuốn Công danh chữ Do em trai mình sao chép Theo Mao Sơn Đồ Chí Hỏa sĩ cục được phát minh vào năm Vĩnh Lạc Triều Minh Trong khi công danh chữ Được viết tới năm Vạn Lịch Sau hỏa sĩ cục hơn trăm năm Nếu vị nhân sĩ trong bộ Là quan tứ phẩm trở lên Chắc chắn sẽ được ghi lại Chi tiết tỉ mỉ Lúc này Trần quốc trùng chỉ có lòng hiếu kỳ Nhưng anh ta đâu biết Chính sự tò mò này Sẽ làm thay đổi cuộc đời của mình Hôm sau Việc đầu tiên Trương quốc trung làm khi về nhà Chính là nói cho mắt chân nhân nghe Phát hiện đêm qua của mình Mắt chân nhân nghe xong Không khỏi giật mình kinh hãi Que diêm đang châm tiểu thuốc Thiêu chút nửa làm bỏng ngón tay còn có nhìn lầm không? Dạ không thể nào. Trừ phi trên đời này có bố cục tương tự hỏa sĩ cục. Rõ ràng con đã nhìn thấy bốn cái cọc mà. Bố cục dùng đến lục địa hỏa. Chắc chắn chỉ có nó. Ta còn tưởng chỉ có trong truyền thuyết kìa. Mà trần nhân gõ tẩu thuốc. Giờ như đang suy nghĩ điều gì. Cuộc trùng trước khi làm rõ ngôi mộ kia là của ai. Tuyệt đối không được động vào nó Tôi này ta sẽ qua đó xem sao Xem ra bản thân Mã chân Nhân Cũng rất muốn tận mắt Nhìn thấy hỏa sĩ cục hiếm có trên đời Trà cứu công danh chữ Rất nhanh Trường Quốc Trung Đã tìm ra tung tích kẻ xui xẻo kia Nằm vinh lạc thời kỳ Hưng thịnh của Triều Minh Thiên hạ Thái Bình Trong 25 năm Chu lệ tại vị Đại thần bị phán trọng hình có tất cả bốn người Một kẻ tham ô 15 vạn lượng Định tội sự chạm Một người làm thơ tưởng nhớ kiến văn đế Nên bị chém đầu cả nhà Kỳ quái nhất chính là một tên chi phủ Tên Chu Liêm Thần Tự mình cất giữ Long Bảo Bị xung quân ra Tân Cương Chu Liêm Thần chỉ là quan tứ phẩm Trong tay không tiền không binh Muốn tạo phản chỉ có nằm mơ Chẳng phải đầu óc hắn có vấn đề Muốn bạc long bảo để thỏa mãn cảm giác Kết quả bị chu lệ Diệt trừ tận gốc Cuối cùng là một vị học sĩ Hàn Lâm Viện Tên Triệu Nhạc Ghê chép trong sách về người này không có nhiều Chỉ biết Triệu Nhạc Tự kính sung Hiệu vọng chi Tinh thông cổ kim Nằm đinh xỉu kiến văn thi đình Bị đánh trượt Nằm Tân Tị, Vĩnh Lạc Vào Hàn Lâm Viện Nằm Giáp Thân, Vĩnh Lạc Được thăng cấp làm Đại Học Sĩ Nằm Quý Mão, Vĩnh Lạc Xúc phạm Triều Đình Tổn hại sát tắc Tiền đế khét tội phản nghịch Chu Di cửu tập Quật mộ tổ tiên Xem ra Triều Nhạc chính là chủ ngôi mộ xui xẻo kia Quái lạ 
người này đã bị trượt kỳ thi đỉnh thời kiến văn đế nhưng tới thời chu lệ chấp chính không qua khảo thí mà trực tiếp tiến vào hàn lâm viện chẳng lẽ có liên quan tới chu lệ lúc này đầu óc trương quốc trung bị vô số nghi vấn làm cho rối loạn trước tiên cái này khẳng định có liên quan tới biến cố chu lệ lật đổ kiến văn đế bằng không sao có thể một bước trực tiếp vào hàn lâm viện tuy nhiên người này đã bị xử tử một năm trước khi chu lệ băng hà hơn nữa còn chu di cửu tộc mọi việc biến chuyển quá đột ngột giờ như hắn biết một bí mật gì đó của chu lệ nên mới bị diệt khẩu hơn nữa theo ghi chép trên công danh chữ xem ra bí mật này có khả năng làm lung lay bộ máy cai trị thời kỳ đại minh hưng thịnh tiếp theo nội dung ghi chép trong công danh chữ vô cùng tỉ mỉ bao gồm tên tuổi tự hiệu của mỗi vị quan thi đậu năm nào khi nào ra làm quan vì chuyện gì gặp họa bị phán tội chịu hình phạt gì chôn cất hay xung quân ở đâu ai nấy đều được miêu tả đến năm sáu trang riêng phần về triệu nhạc chỉ có thể nói là đại khái sơ sài viết quyển sách này tốt xấu gì cũng là trương quốc ngạn hình bộ kiêm binh bộ thượng thư theo chức danh hiện đại thì chính là bộ trưởng bộ quốc phòng hay viện trưởng viện kiểm sát tối cao người giữ chức vì như vậy viết về triệu nhạc sau chỉ qua loa vài dòng cho có xem ra bí mật triệu nhạc nắm giữ không chừng là cơ mật bên trong vương thất hay thậm chí là bí mật riêng tư của chu lệ nhưng đại minh thời đó quân mạnh lương đủ binh quyền có triều đình thâu tóm gắt gao triệu nhạc chỉ là một quan văn có thể nắm giữ bí mật gì đủ để lay động xã tắc sơn hà đêm xuống mà Trần Nhân cùng Trương Quốc Trung Đi tới ngôi mộ Bị bố trí hòa sĩ cục Mà Trần Nhân dùng tay Gạt cỏ dại Lướt mắt một cái Liền trông thấy cọc đá Ây ra Quả nhiên là thế cục này Thảo nào trong thôn liên tục hạn hán Hạn hán Có liên quan tới thứ này sao ạ à? Đúng vậy Nếu đừng cọc đá này Cứ trồn dưới đất Khẳng định sẽ không có chuyện gì nhưng hai năm trước trời giáng mưa to liên tục đất bị sói mòn cọc đá lộ ra ngoài hai phương lửa đốt cùng một lúc có thể không hạn hán sao chẳng qua bố cục này không lớn lắm bằng không chỉ e toàn bộ hà bắc cũng sẽ chịu hạn đấy đà hai năm liên tục ly thôn không có lấy một giọt mưa sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng đến giếng nước cũng nhìn thấy cả đáy Ngoài 20 dặm mưa xối ào ào, riêng vùng đất này, một giọt cũng không có. Ta từng muốn dùng trận pháp tìm xem rốt cuộc là vì sao. Nhưng trận còn chưa bố xong, Hoàng Kỳ đã bị gãy. Trong Mao Sơn Thuật có nói, trước khi thi pháp, phải cắm lên pháp đài một cây Hoàng Kỳ, tức lá cờ màu vàng. Bên trên có vẽ khuy thiên phủ dùng để dò ý trời. Nếu cột cờ đổ hoặc gãy Thì chính là thiên cơ Ám chỉ có một sức mạnh Người thi pháp không thể đấu lại Phải lập tức dừng tay Bằng không Nhẹ thì giảm thọ Nặng thì chết bất đắc kỳ tử Cột cờ đổ còn đỡ Nếu tự dưng bị gãy Chứng tỏ vật kia Tuyệt đối không thể đụng vào Ta thấy bố cục quá lớn Cho nên không dám cố Dù sao vẫn chưa khô hạn Đến chết đói chết khát Hiện tại bị con vô tình phát hiện Nếu cọc đá lộ ra nhiều hơn Người dân vùng này Chắc chắn sẽ gặp họa đấy Vậy phải làm sao Chẳng lẽ đào nó lên Mặt trần nhân trầm mạc không lên tiếng Cái này gọi là Sơn ngoại hiếu sơn Thiên ngoại hiếu thiên Vị phong thủy tiên sinh Liêu sùng đức thời minh kia Tuy không có tiếng tâm gì Nhưng lại phát minh ra mộ cục Liên thông thiên cơ Bố cục dưới đất này không thể phá Còn vì sao không thể phá Nếu phá sẽ có hậu quả gì Đến mát chân nhân Cũng không hiểu được Chỉ biết tuyệt đối không thể đụng vào Hoàng kỳ bị gãy 
chỉ là minh chứng thuyết phục nhất Tạm thời cứ để đấy đi Không được nhắc tới nữa Ma Trần Nhân xoay người Lặng lẽ rời đi Nhưng với Trường Quốc Trùng Một thanh niên hai mươi mấy tuổi tràn đầy nhiệt huyết Lòng hiếu kỳ đối với ngôi mộ này Lại tăng thêm một bậc Mời các bạn nghe tiếp Trường thứ 14 Tuệ Nhãn Người dịch Hoa ẩn Giọng đọc Nguyễn Thành Chuyện Mao Sơn Bí Thuật Chỉ được phát sóng duy nhất Trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Giờ mà các bạn có thể qua kênh youtube MC Nguyễn Thành Đăng ký kênh Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện Trước mặt đã qua một tuần, hôn sự của Trương Quốc Trung và Lý Nhị Nha đã định vào ngày 18 tháng 5. Mà Trần Nhân nói đồ đệ làm việc vất vả, cưới vợ nhất định phải tầm bổ. Sáng sớm ngày 17 đã ra ngoài, trời tối mịn mới về, còn vác theo một bao tải lớn toàn rùa là rùa, bảo cho đồ đệ hầm canh. Xung quanh Lý Thôn chỉ có một nơi gọi là Vũng Đoàn Bạc. Cách 70 dặm về hướng Nam có rùa Mà Trần Nhân đã hơn trăm tuổi Có thể vừa đi vừa về trong vòng một ngày Còn lội xuống nước bắt rùa Thực sự khiến Trương Quốc Trung há mồm vì kinh ngạc Thực ra nồi canh rùa này Trương Quốc Trung cũng không ăn nhiều 80% vào bụng ba con trai nhà đội trưởng Lý Ai nấy ăn đến mặt đỏ phừng phừng Đêm về cùng vợ làm gì Quá nửa thôn đều có thể nghe thấy Sau khi đội trưởng Lý Thay mặt hợp tác xã Cấp cho Trương Quốc Trung một mảnh đất Còn tìm tới một nhóm thợ thạo nghề Nhanh chóng dựng căn nhà hai gian Đương nhiên Là cho mã chân nhân Cùng Trương Tiên Sinh Thôn dần tới giúp vô cùng nhiệt tình Chẳng mây trông đã xong việc Trương Quốc Trung phải giữ mãi Mọi người mới lưu lại Uống chén rượu mừng tân gia Cha mẹ Trương Quốc Trung cũng từ thành phố tới Sau khi bái lạy trời đất Coi như hai người Chính thức trở thành vợ chồng Lúc này Mấy thiếu nữ thầm thương trộm nhớ Trương Quốc Trung Cùng như mấy thanh niên Để mắt lý nhị nha trong thôn Mới hoàn toàn hết hy vọng Sau khi kết hôn Hàng mục huấn luyện của Trương Quốc Trung Có sự thay đổi Mà Trần Nhân bắt đầu luyện cho anh ta Một số thứ căn bản Không thể tưởng tượng Ví như mở tuệ nhãn Chỉ thấy Mã Trần Nhân Viết lên mặt báo một chữ lục Sau đó gặp lại Hỏi ta viết cái gì Trường quốc trùng thiếu chút nữa thì té xỉu Sư phụ người không cho con nhìn Sao con biết được người viết chữ nào Chẳng lẽ muốn chơi trò ảo thuật sao Thằng nhóc này không nên thân mà Hai chân buộc bao cát hai mươi cân Tưởng ta muốn dạy ảo thuật hả? Nói tới đây, mà Trần Nhân dùng ngón trò đến vào ấn đường của Trương Quốc Trung, hỏi Thầy thế nào? Trương Quốc Trung cảm thấy có chút khăng khác, nhưng bảo có đau hay không? Ngứa hay không ngứa, từ không tài nào diễn tả. Giờ ta muốn dạy con mở tuệ nhãn, nhắm hai mắt xem tờ báo này, không nhìn ra ta viết chữ gì, không được đi ngủ đâu. Giờ phút này Trường Quốc Trung lục lại hết thầy khẩu quyết Tâm thuật đã được học Cái gì mà Lục thần nhược định tâm tư thịnh Rồi lại khí tẩu thiên quan Kim mộc thổ Vân vân Bắt đầu khởi động khí mạch toàn thân Chỉ cảm thấy đan điền dâm gian Từng luồng khi nóng Lưu chuyển từ lục phủ ngũ tạng Lên đỉnh đầu Nhưng bất luận cố gắng thế nào Nhắm mắt không thể nhìn thấy đồ vật trước mặt Huôn trì còn cách một lớp báo Dạo này tâm thuật của Trương Quốc Trung Cũng có tiến bộ không nhỏ Tuy khí công không quá mạnh Nhưng búng ngón tay Có thể làm gãy thân cao lương Dùng ngón cái cùng ngón trỏ Bọp nạt hạch đào Cùng không thành vấn đề Một cái là bạo phát lực Một cái là kéo dài lực Hết thầy đều liên quan rất lớn 
tới tâm thuật trong mao sơn thuật tháo bỏ bao cát chạy bộ bốn mươi mấy dặm vẫn không cảm thấy mệt thực ra đây là giai đoạn sơ cấp của tâm thuật chỉ dừng lại ở việc nâng cao thể lực tuy nhiên đối với trương quốc trung mà nói điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi dù vẫn chưa thể điền thấy chữ viết sau lớp báo nhưng chỉ sau một canh giờ khi trường quốc trung nhắm hai mắt bỗng phát hiện một cái bóng màu vàng lướt ngang qua tiếp theo là một bóng người tỏa ra quần sáng màu đỏ pha vàng lắc lư trước mặt anh ta nhịn không được mở hai mắt nhìn thì ra còn cho vàng nhà hàng xóm chạy qua còn lý nhị nha đang đứng trước mặt giúp mình rót nước thấy được gì Mặt Trần Nhân ngồi bên cạnh Khêu khêu chân Điện mặt Trương Quốc Trung đầy vẻ kinh ngạc Dạ con Con thấy con vàng Cùng nhị nha <cười> Thằng nhóc này Ta biết mình không nhìn lầm người mà Mặt Trần Nhân vui mừng đến mức Bật dậy từ trên giường Sư ca của con trước kia Phải mất gần một tháng Mới có thể đạt tới trình độ này còn con chỉ cần một canh giờ đã nhìn thấy trường quốc trung được biết mở tuệ nhãn chính là kích phát bản năng nguyên thủy trong cơ thể của con người giống như loài khỉ bất thường rất mẫn cảm đối với dương khí hoặc âm khí theo cách nói trong mao sơn thuật con người ngoại trừ hai mắt còn có một con mắt thứ ba chính là tuệ nhãn nằm giữa hai hàng lông mày tuy nhiên nó không phải con mắt thật sự mà là bộ phận cảm nhận dương khí của loài người từ thời viễn cổ màu sơn thuật gọi là tuệ nhãn chúng các giáo gọi là thông thiên nhãn sử dụng tâm thuật cũng chính là vận dụng khí công khơi thông kinh mạch kích thích bộ phận gần như đã bị thoái hóa hoàn toàn trên cơ thể của con người hoạt động trở lại từ đó hiểu rõ biến chuyển âm dương vào thời khắc mấu chốt khi trị quỷ trừ tà sẽ phát huy tác dụng cực lớn Tuệ nhàn không phải nói mở Là mở Mao Sơn thuật chí có ghi Vận tâm thuật khai tuệ nhãn Muốn mở tuệ nhãn Trước tiên phải biết cách vận dụng tâm thuật Cho dù đạt tới cảnh giới như mã chân nhân Muốn mở tuệ nhãn Cũng phải mất vài phút Rốt cuộc Trường quốc trùng cũng nhận ra Mở tuệ nhãn Căn bản không thể thấy được chữ viết Bị báo trẻ khuất Chẳng qua Mình đã bị sư phụ Chơi khăm một vố mà thôi Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15 Mang tên Vết trà màu đen Người dịch Hoa ẩn Giọng đọc Nguyễn Thành Truyền Mao Sơn Bí Thuật Chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh youtube mc nguyễn thành rất mong các bạn có thể qua kênh youtube đăng ký kênh bật thông báo còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ donate ủng hộ nguyễn thành xin cảm ơn các bạn rất nhiều còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện vừa mở được tuệ nhãn liền luyện tiếp khí hoán thuật vừa nắm vững khí hoán thuật lại chuyển qua huyết phù thuật trường quốc trùng bị xoay như trong chóng Đến tóc trên đầu cũng dụng là tà Trong thời gian này Thỉnh thoảng mát chân nhân Lại đi bàn sơn Đào mấy củ nhân sâm Hoặc đi bắt mấy con rùa về Cho trường quốc trùng hầm canh tầm bổ Quả mấy năm Quả nhiên trong thôn ngày càng khô hạn Nhưng hiện tại Dù sao cũng là thời đại nhân định thắng thiên Hợp tác xã cấp cho ly thôn Hai cái máy bơm Thôn dân có thể bơm nước Từ thao trường hà Thông qua hệ thống kênh rạch để tưới ruộng Cho nên mấy năm này Mặc dù trời liên tục hạn hán Nhưng cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng Đến việc sản xuất trong thôn Chợp mặt hai năm lại qua đi Mà Trần Nhân đã tính già Năm Trương Quốc Trung 30 tuổi sẽ có con Cho nên anh ta cũng không nóng vội Chẳng qua lý nhị nha sốt ruột Đêm nào cũng bắt chồng tạo em bé Ban ngày Trương Quốc Trung bị mã chân nhân hành hạ đến bơ phở. 
Ban đêm còn liều mạng trên giường với Lý Nhị Nha Nếu không phải ma chân nhân Thường xuyên hầm canh rùa nhân sâm gì đó Cho anh ta bổ sung nguyên khí E đã sớm tiểu ra máu Hôm nay Trường quốc trung từ ngoài ruộng trở về Và định hút điếu thuốc Nghỉ ngơi một lát Bỗng thấy đội trưởng Lý Dẫn theo hai người Vội vội vàng vàng đẩy cửa bước vào Dạ đây 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 là cháu trai lớn của tôi Đội trưởng Lý chỉ vào Trương Quốc Trung Tự hào nói Trương Quốc Trung liếc mắt nhìn hai người Một già một trẻ Đi cùng đội trưởng Lý Bộ dáng trông như dân chạy nạn vẻ mặt vô cùng khổ sở Người đội trưởng Lý dẫn tới Trương Quốc Trung ít nhiều Cũng phải để tình Rốt cuộc mấy năm nay Toàn nhờ ông ta chiếu cố Hai vị này Khiến Trương Quốc Trung bất ngờ chính là Hai người kia bỗng lao tới trước mặt anh ta Quỳ sụp xuống đất Hành động này đến đội trưởng Lý Cũng phải sừng sốt Gì vậy? Có chuyện gì cứ từ từ mà nói chứ Trương Quốc Trung vội nâng Người đàn ông lớn tuổi dậy Lúc này Nghi Nhị Nha vừa ra tới Thế vậy cũng không khỏi choáng váng Hai người xa lạ đang quỷ gối van xin Trương Quốc Trung Hỏi ra mới biết Bọn họ là đội trưởng Lưu Và xã viên của đội sản xuất Lưu Gia Thôn Cách đây 20 dặm Hai ngày trước Trong thôn xây lò gạch Đào được một ngôi mộ cổ Quy mô không lớn lắm Qua ngày hôm sau Toàn bộ những người tham gia đào mộ Bông điền xuất hiện đốm đen trên thân thể Bao gồm con trai của đội trưởng Lưu Cùng cha người xã viên kia Ban đầu cũng không nghiêm trọng Chỉ là đốm đen nhàn nhạt, nhạt Nổi lên dưới da Không đau không ngứa Cho nên không ai để ý Nhưng chưa quá một tuần Da của bọn họ bắt đầu tấy đỏ Sau đó chảy nước mù hôi thối Hơn nữa đốm đen dưới da Cũng ngày càng lan rộng Cơ ngáy khó chịu Tự mình cào cấu gào khóc Sống không bằng chết Hê động vào liền cảm thấy như cắt từng thớ thịt Mấy xã viên lớn tuổi ngày nào Cũng đau đến ngất xỉu Khi tỉnh dậy Lại tiếp tục chịu cơn ngứa xuyên tim Đặc biệt là con trai đội trưởng Lưu Thậm chí còn muốn tự sát Tình trạng bọn họ Đã không thể chỉ hoãn thêm nữa Đôm đèn đã lan tới lòng bàn chân Bất kể mời bao nhiêu thầy thuốc Từ thị trấn thành phố Còn cả chuyên gia gì gì đó Cũng không thể tìm ra nguyên nhân Hiện tại những người bệnh nặng chỉ có thể tạm thời dùng thuốc gây tê giảm đau Hơn nữa do sợ bệnh truyền nhiễm Cho nên ngoại trừ ba người đã được chuyển lên thành phố Còn lại đều được cách ly Nói dễ nghe là để chữa trị Nhưng với điều kiện y tế cơ sở ở đó Thực chẳng khác gì chờ chết Mặc căn bệnh quái ác này Đều là những người tham gia xây lò gạch hôm đó Xem ra có liên quan đến ngôi mộ cổ kia Bọn họ đã thử mời mấy vị tiên sinh Nên nửa ngày Cô không tìm ra manh mối Một mực khẳng định đây là dịch bệnh Vậy thì vì sao Những người không đào lò gạch Vẫn bình an vô sự Trong lúc tình thế cấp bách Đội trưởng Lưu đành phải mặt dày Tìm gặp người Vốn có xích mích với mình là đội trưởng Lý Nhờ ông ta nói giúp bởi vì thần tiên trị hết bệnh cho Lý Đại Minh hai năm trước Qua lưu ra thôn một chuyến Hôm nay vừa lúc mát chân nhân Đi bàn sơn đảo nhân sâm Sớm nhất ngày mai mới về Hiện tại con trai đội trưởng lưu Cùng những thôn dân khác Đang nằm trong khu vực cách ly chịu khổ Bọn họ không thể trì hoãn Nói thật Trường quốc trùng cũng chưa từng nghe qua Căn bệnh kỳ quái này trong mao sơn đổ trí hay mao sơn thuật trí đều không đề cập tới mộ cổ tương tự đội trưởng lưu theo ông kể con trai ông với những người khác dường như mắc bệnh a à. còn chưa dứt lời đội trưởng lưu liền lôi từ trong túi ra hơn chục bao thuốc lá quỳ xuống nói trương tiên sinh tôi đã lớn tuổi không thể sinh con được nữa nếu cậu cũng mặc kệ chúng tôi Nhà họ Lưu sẽ thành tuyệt tử tuyệt tôn Ông ta vừa quỳ vừa khóc Trường quốc trùng thực không biết làm thế nào Bệnh chính là bệnh Quỳ mãi ở đây cũng vô dụng Vì thế nói 
Hay ông chờ sư phụ tôi về Người không chỉ đạo hành cao thâm Còn thông hiểu y thuật Nhìn qua là biết Với chút bản lĩnh của tôi Không chỉ nhìn ra thứ kia là bệnh thôi Đội trưởng Lưu nghe xong Lập tức ngây người Thầm nghĩ chẳng còn cách nào khác Đành cho người về thôn báo tin Còn mình lưu lại ly thôn Chờ ma lao đảo quay về Chuyện tới nước này Cũng chỉ có thể coi ngựa chết Như ngựa sống mà chỉ Hết trường thứ 15 Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây Vậy là sau năm chương Trường Quốc Trùng đã học được rất nhiều thuật pháp Và đã có thể mở được tuệ nhãn sau một tiếng Anh ta thật sự có tài Ma chân nhân thực không nhìn lầm người Vậy sau khi tu luyện Trường Quốc Trùng lại gặp phải một căn bệnh lạ Liên quan tới mộ cổ Vậy căn bệnh đó là như thế nào? Nguyên nhân ra sao Và Trương Quốc Trung Cùng Mã chân Nhân Có thể phá giải được căn bệnh này hay không Mời các bạn cùng đón nghe Vào kỳ sau Hãy ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành Đăng ký kênh trên youtube của Nguyễn Thành Bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Những video tiếp theo Còn nếu các bạn thấy hay Thì hãy donate ủng hộ cho Nguyễn Thành Cũng như là cho người dịch Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại.